நாம பார்க்க போறது வர்மி கல்ச்சர் இன் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் எக்கனாமிக் இக்காலஜி இது வர்மி கல்ச்சரோட பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ வர்மி கம்போஸ்டிங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண் புழு த உரமை தயாரிக்கிற முறையை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெர்மி கம்போஸ்டாகவே மண் புழு உரம் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் புழுவை வச்சு தன்னோட அதான் மற்ற ஆர்கானிசம் அந்த மண் புழுவோட மற்ற ஆர்கானிசத்தோடு சேர்ந்து உரமாக தயாரிக்கிறது தான் வெ வெர்மி கம்போஸ்ட் அது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வெர்மி கம்போஸ்ட் இஸ் அ கம்போஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் எர்த் வார்ம் இன் அசோசியேஷன் வித் ஆல் அதர் ஆர்கானிசம் இந்த காம்போசிட் யூனிட் அதான் காம்போசிட் யூனிட் நான் சொன்னது வந்துடுச்சு பாருங்க ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட்ன்றது என்னது மண்புழு உரம் அந்த உரத்தை உரம் வந்து எர்த்துவாம் மண்புழுவை வச்சு தயாரிக்கிறாங்க மண்புழு மட்டும் மண்ணில் இல்லை மற்ற ஆர்கானிக்ஸோட சேர்த்து ஒரு யூனிட்டா ஒரு யூனிட்டா செய்கிறாங்க ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட் பெட் மே பி செலக்டட் ஆன் அப்ளான்ட் ஆர் எலிவேட்டட் லெவல் ஆஸ் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஸ்டாக்னேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட் அந்த மண்புழு உரம் தயாரிக்கிற பெட்டு வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் அப்ளான்டனா மேல் மேடு இருக்கிற இடமா இருக்கணும் எலிவேட்டட் போர்ஷனாகவே மேடு மேடா இருக்கிற இடமா இருக்கணும் எதுக்காக வாட்டர் வந்து தேங்கக்கூடாதங்க அது வாட்டர் வெளியில வந்துடும் சரியா ஸோ அதிகமா தண்ணி இருந்தாலும் பிரச்சனை கம்மியா இருந்தாலும் எர்த்துவாமுக்கு பிரச்சனை அதனால வளர்ச்சிக்கு பிரச்சனை அதனால ஸ்டாக்னேஷனல் ஸ்டாக்னேஷனா தேங்காம வெளியில வந்துடணும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செலக்டட் பிட்டு பிட்டுனா இதுதான் இந்த இந்த மாதிரி சிமெண்ட்ல கட்டலாம் இந்த மாதிரி அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டு டூ இன்டு ஒன் மீட்டர் சைஸ் அதாவது லென்த்தும் த்ரீ 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 மீட்டர்ஸ் வித் வித்தும் டூ மீட்டர்ஸ் அண்டு டயாமீட்டர் உள்ள இருக்கிற டெப்த் டெப்த் சாரி டயாமீட்டர் டெப்த் வந்து ஒன் மீட்டர் இப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் இது நம்ம பிரிக்ஸால கட்டலாம் ஸோ சிமெண்ட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ சிமெண்ட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து த்ரீ மீட்டர்ஸ் அண்ட் இந்த பக்கம் வித் வந்து டூ மீட்டர்ஸ் அண்ட் உள்ள இருக்கிற டெப்த் வந்து ஒன் மீட்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மண் மார்க்ல கேட்கலாம் ஸோ த சைஸ் ஆஃப் த பிட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ரா மெட்டீரியலை வச்சு வேரி ஆகலாம் மாற்றம் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சிவ சிமெண்டால் செஞ் செஞ்ச பாட்டோ இல்லை வெல் ரிங்ஸோ இது வந்து நல்லது மண்புழு உரம் வளர்க்கறதுக்கு இந்த சிமெண்ட் எதுவோ இல்லை வெல் ரிங் மாதிரி ஏதாவது ரவுண்டாக நம்ம இந்த வெல்லன்னா கிணறு மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி செஞ்சாலும் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து சிமெண்ட்டு த சிமெண்ட்டு பாட்டோ இல்லை வெல் ரிங் எதுவாக இருந்தாலும் தண்ணி வெளியில் போகணும் தண்ணி வந்து ட்ரெயின் ஆகி வெளியில் போயிடணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷனை நம்ம அவுட்லெட் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெர்மி பெட் வந்து ச டைரக்ட் சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது அதனால தான் மேலே என்ன போட்டிருக்காங்க ஒரு ஷெல்டர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஷாமினோ மாதிரி ஓகேவா ஷெல்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா டைரக்ட் ச சன்லைட்டில் நம்ம இந்த வெர்மி பெட்டை வைக்கக்கூடாது அப்புறம் இப்போ வெர்மி பெட்டில் ஃபர்ஸ்ட் லேயரில் வந்து கிராவலை போடணும் அந்த கிராவல் வந்து 5 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு போடணும் கிராவல்னா என்னன்னா கற்கள் கருங்கற்கள் மாதிரி இருக்கும் ஓகே கிராவல் சாயில் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கோஸ் சாண்டு கோஸ் சாண்டுனா இதுவும் கொஞ்சம் அதாவது மணல் கலந்த கல்லுக்கள் சின்ன சின்ன கற்கள் மாதிரி இருக்கும் மணல் கலந்த க கல் அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரையும் போடணும் போட்டுட்டு நிறைய வாட்டர் அதில் இருந்ததுன்னா அது வெளியில் அனுப்பிச்சிடணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரைனேஜை நம்ம செட் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ இந்த எர்த்துவாம இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம நேட்டிவ் பிளேஸ் நம்ம சுற்றுப்பட்ட சுற்றுப்புற இதில் இருக்கிற நேட்டிவ் சாயிலில் இருந்து எடுக்கிற அதாவது நேட்டிவ் சாயில்னா லோக்கல் சாயில் நேட்டிவ் சாயில் நம்ம லோக்கல் சாயில் இருந்து எடுத்த எர்த்துவாமா இருந்தா அந்த காம்போசிட் பெட்ல கொஞ்சமா அந்த எர்த்துவாம் அதாவது ஒரு பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு அதாவது அந்த சாயில் ஆட் பண்ணணும் பிளஸ் லோமி சாயில்னா களிமண் ஸோ இதுதான் களிமண் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த களிமண் மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் பிப்டீன் சென்டிமீட்டருக்கு ஆட் பண்ணலாம் அதாவது கிராவல் சாண்ட் லேயரோட எர்த்துவாம் அதுவே எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ்னா என்னன்னு சொன்ன வெளிநாட்டில இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஸ்பீஷிஸான இசி இசீனியா பிட்டீடா யூடிரிலஸ் யூஜீனியா இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம லோக்கல் சாயில் அதாவது இந்த அலுவியா லொமி சாயில் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்போ இந்த யூனிட்ல 
டைஜஸ்டட் மாஸ நம்ம லோட் பண்ணிரலாம் அந்த டைஜஸ்டட் மாஸ் எது காவ் டங்க் அனிமல் டங்கனாவே காவ் டங்க் அது லாஸ் இட் ஹீட் அதோட ஹீட்டை இதுவாயிட்டு இருக்கும் காவ் டங்க் வந்து அந்த குளிர்ச்சிக்காகவும் அதுக்காக மெயினா போடுறது நெக்ஸ்ட் இப்போ எவ்வளோ எர்த்து வாம்ஸ் தேவையோ அவ்வளோ எர்த்து வாம்ஸ் நம்ம அந்த காம்போசிட் பெட்குள்ள போடுறோம் ஸோ இப்போ பெட் வந்து கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு இதுதான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா எர்த்து வாம எர்த்து வாம்ஸ் எர்த்து வாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரினியாய்ஸ் எக்ஸ்கேவேட்டர்ஸ் ஐசீனியா ஃபிட்டீடா யூடுரில்லஸ் யூஜீனியா இதெல்லாம் வந்து டாப் பிளேயர்ஸில் நம்ம ஆட் டாப் பிளேயர்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் விட்டுட்டோம் விட்ட பிறகு இந்த ஜூட் பேக் கவர் இருக்கு இல்லையா சாக்கு பையோ இல்லை கார்ட்போர்டோ அதை மேலே போட்டு கவர் பண்ணுறோம் ஸோ கார்ட்போர்டையும் ஜூட் பேக்ஸ் இல்லையா போர்ட் லீவ்ஸை போட்டு கவர் பண்ணுறோம் அந்த யூனிட்டை ஸோ இப்போ இந்த இந்த வார்ம்ஸ்க்கு வந்து மாய்ஸ்சர் வேணும் ஈரமாக இருக்கணும் ஈரப்பதம் இருக்கணும் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ எர்த்து வாம் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் இருக்கிறதுக்கும் தண்ணி தேவை ஓகேவா ஆனால் அந்த தண்ணி ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்ட் லெவலில் இருக்கணும் ஸோ எர்த்து வாம் வந்து இப்போ ரிலீசஸ் அந்த கேஸ்டிங்ஸ் அந்த வேஸ்ட் தானே கேஸ்டிங்ஸாக வெளியில் வருது ஸோ அதை தெரிஞ்ச உடனே நாம் அதை அதை நோட்டீஸ் பண்ணி அதை பார்த்துட்டே இருந்தோம் அதை பார்த்துட்டு எப்போ அது வந்து வெளியில் அந்த கேஸ்டிங்ஸை விடுதோ அதை நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும் எடுத்துக்கணும் எடுத்து ஸோ எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு வந்து ரொம்ப செவரல் டேஸ் ஆகும் நிறைய நாள் ஆகும் ஸோ அந்த எல்லா பயோமாஸும் நம்மளுக்கு கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த பயோமாஸ் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த காம்போசிட் நம்ம போடுறத இதை வச்சு தான் வெளியில் வரும் ஸோ இப்போ இந்த காம்போஸ்ட்டை நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண பிறகு அதை ஹேண்ட் பிங்கி ஹேண்ட் பிக்கிங்னா கையில் தான் எடுத்து ஒரு கோணிக்கல் ஹீப் மாதிரி அதாவது கோணிக்கல் ஹீப்னா இந்த மாதிரி போடுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த போடும்போது கோணிக்கல் ஹீப்பை ஹீப்ஸு ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணும்போது இப்போது டேரக்ட் சன்லைட்டில் விடலாம் ஒரு ஃபியூ ஹார்ஸ் அப்படி விடும்போது இந்த மேல் பரத்தில் இருக்கிற வார்ம்ஸ் எல்லாம் கீழே போயிடும் பாட்டம் ஆஃப் த ஹீப்புக்கு போயிடும் கிளஸ்டராக இப்போ இந்த எர்த்து வார்ம்ஸ் அதாவது லோயர் லேயர்ஸில் இருக்கிற இந்த காம்போசிட் கீழே இருக்கிற எர்த்து வார்ம்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு புது காம்போசிட்டிங் யூனிட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்போ வெர்மி வாஷ் லிக்விட் ஸோ இதை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் வாட்டர் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணுறோம் இது எதுலேருந்து வெர்மி பெட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இதை நம்ம ஃபோலியார் ஸ்ப்ரே பிளான் க்ரோத்துக்கு நல்லது பிளான் க்ரோத்தும் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபர் கிராப்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு அது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அப்புறமா இப்போது இதை வந்து நம்ம எப்படி அதாவது இந்த வெர்மி வாஷ் எப்படி எடு எடுக்கலாம்னா இந்த பரோஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ர பரோஸில் இல்லை ட்ரில்லோஸ்பியர் ஆஃப் எர்த்துவாம் அதாவது எர்த்துவாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிற பரோஸ் ஒரு மாதிரி கீழே அடியில் பொந்து மாதிரி இருக்கும் அதில் இருந்தோ இல்லை ட்ரில்லோஸ்பியர் எர்த்துவாம் ஃபார்ம் அதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பிளான்ட் க்ரோத் வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது அப்புறமா மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் இந்த வெர்மி மாஷில் இருக்குது ஸோ எத்து வாம்ஸ் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் வேஸ்ட் ஃபுட்டு லீஃப் லிட்டர் பயோமாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எத்து வாம்ஸ் எது ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு வேஸ்ட் ஃபுட்டு லீஃப் லிட்டர் பயோமாஸ் அப்புறமா இது ஒரு குட் ஃபர்டிலைசர் கூட ஸோ இதை நாம் எப்படி சொல்லலாம்னா வாமேரி ஆர் வாம் பின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ஃபர்டிலைசர்ஸை நெக்ஸ்ட் எர்த்து வாம் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் ஸோ எர்த்து வாம் ஆர் சப்ஜெக்டட் எர்த்து வாம் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீசஸ் ஸோ எர்த்து வாம்க்கும் சில அட்டாக் இருக்கும் இல்லையா பெஸ்ட் பெஸ்ட் அவுட் பிரேக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது அது எதனால் அவுட் பிரேக்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த வெர்மி பெட் வந்து நல்ல ஃபார்ம் ஆகாமல் அதை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணாமல் க்ளீனாக வச்சுக்காததுனால ஏற்படும் ஸோ என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா எர்த்துவாமோட எனிமீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்ட் ஆண்ட்டு செட்டிபீடு ஸ்ப்ரிங் டெய்லு ஸ்லக்ஸு அப்புறம் மைட்ஸ் பீட்டில் லார்வாஸ் லார்வாஸ் பேர்ட்ஸ் மைஸ் மைஸ் ரேட் ஸ்னேக்கு டோடு இது எல்லாமே எர்த்துவாமோட எனிமீஸ் 
ஸோ இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கணும் வராமல் பார்த்துக்கணும் அப்புறமா வந்து சில இன்செக்ட்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் கூட வார்ம்ஸை சாப்பிடும் ஓகே ஸோ எத்து வார்ம் ஹேஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்னல் பேரசைட்டும் இருக்கு அதில் நிறைய ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் சத் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நிமட்டோட்ஸ் நிமட்டோட்ஸ் உங்களுக்கு நிமட்டோட்ஸ் வந்து இந்த ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி லார்வல் நிமட்டோட்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளைஸ் ஆஃப் லார்வா ஃப்ளைஸ் பட்டர்ஃப்ளையோட லார்வா இதெல்லாம் கூட எத்து வார்ம்க்கு ஒரு பெரிய இன்டர்னல் பேரசைட்டாக எத்து வார்ம்குள்ளே இருக்குது ஸோ லார்ஜ் ப்ரெடேட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் த ஃபார்ம் ஃப்ரம் த வார்ம் பட்ஸ் பை ப்ராப்பர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாமல் அந்த பின்னை கரெக்டாக பண்ணாமல் அது கரெக்டாக ஸ்க்ரீன் பண்ணாமல் பாட்டம் டாப் ஆஃப் த பெட்ஸை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருந்தால் எர்த்து வாம ப்ரெடேட்டர்ஸ் எர்த்து வாம் லார்ஜ் ப்ரெடேட்டர்ஸும் எர்த்து வாம சாப்பிடும் ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் பின்னை எர்த்து வாமோட அந்த அந்த பிட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் அந்த பெட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூஸிங் வெர்மி கம்போஸ்ட் ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட் பண்ணதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் இன் ஃபார்மிங் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிக்கு வழி விடுது தான் வழி விடுது அண்ட் ஆர்கானிக் மென்யர் ஆர்கானிக் மென்யர் இதனால் நீடித்து இருக்கிற ஒரு அக்ரோ ப்ராக்டிசஸஸ் அதாவது விவசாயத்துக்கு ஒரு நீடித்த அதாவது ஒரு நீடித்து திருத்தப்பட்ட செழிப்பான ஒரு விவசாயத்தை உருவாக்கிறதுக்கு ஹெடி ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுது அண்ட் இதை மார்க்கெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஃப்ளோரேஷிங் ஷெழி ஷெழிப்பானது திறன் வாய்ந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இது டெவலப் ஆகிட்டு வருது ரிட்டைல் மார்க்கெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அர்பன் ஏரியாஸில் வெர்மி கம்போஸ்டிங்கை உரமாக விற்கிறாங்க பேக்கேஜில் டிசைன் பண்ணி அழகாக சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸையும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் செல் பண்ண முடியும் வெர்மி கம்போஸ்டிங் இதை சின்னவங்க பண்ணும் பெரியவங்க பண்ணும் இல்லை எல்லாருமே இதை செய்யலான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்ட் மார்க்கெட் பண்ணுறதுனால ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி இன்கம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட் ரிச் எசென்ஷியல் பிளான் நியூட்ரியன்ஸ் வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து இஸ் ரிச் இன் கம தட் இஸ் எசென்ஷியல் பிளான் நியூட்ரியன்ஸ் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் சாயில் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ சாயிலோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட தன்மை டெக்ஸ்சர் காற்றோட்ட சாயிலுக்கு அப்புறமா வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி தன்னை அதாவது சா வா சாயிலில் வாட்டரை தங்க வச்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி அப்புறமா சாயில் எரோஷனை தடுக்குது இது எல்லாமே வெர்மி கம்போஸ்ட் பண்ணும் ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்புறமா சாயில் திருத்தக்கூடிய திருத்த செய்ய செய்யவும் முடியும் ஒரு தரிசி நிலத்தை செழிப்பான நிலமாக மாற்ற முடியும் இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட்டை போனோம்னா ஸோ ஃபார்மிங் அண்ட் டெரஸ் கார்டனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் அண்ட் இது வந்து சீட் ஜெர்மினேஷனை நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் அதாவது என்ஹான்ஸ்னால் சீட் ஜெர்மினேஷனை இன்னும் அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் இதனால் வந்து பிளான் க்ரோத்தும் நடக்கும் நல்லாவே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இஸ் இ டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இரு